¿Cómo están? Otro día más que nos quedamos en casa. Todos en casita. No tenemos permiso todavía para salir. Eh, y bueno, les vamos a traer hoy una historia de un animal grandote, salvaje, con unos dientes enormes y filosos, lleno de escamas que vive por ahí donde hay agua, la historia de un cocodrilo, escrita por Daniela Culot. Eh, un cocodrilo que ya les voy adelantando, hay que prestarle mucha atención porque es un cocodrilo que te pasan muchas cosas, a veces está triste, a veces está contento, a veces siente mucho calor, a veces tiene, siente frío, ¿qué le pasará a este cocodrilo? Si escuchamos la historia, vamos a ver qué es lo que le pasa. Todos invitados y invitadas. Cocodrilo se enamora. Hace días, días que Cocodrilo está inquieto. A veces tiene frío, a veces tiene calor, a veces está muy, muy triste y otras veces está tan contento que le gustaría abrazar a todo el mundo. Y es que Cocodrilo, Cocodrilo está enamorado, pero tiene un problema. Mm. Está enamorado de jirafa. Y jirafa es muy, muy, muy alta. A cocodrilo no le importa que sea tan alta. Lo que sucede es que jirafa no puede ver su encantadora sonrisa. Ojalá fuese más alto. Pensó cocodrilo. Ah, ¿Y si voy en zancos? Seguro que me ve. Pero ese día, ese día jirafa iba en bicicleta y no pudo ver la encantadora sonrisa de cocodrilo. Voy a hacer acrobacias sobre un puente, dijo cocodrilo. Seguro que así se fija en mí. Pero, pero en ese momento jirafa estaba hablando con su amiga de algo muy interesante y no vio las acrobacias de cocodrilo. Ya sé, voy a subirme a su árbol favorito y le voy a dar unas hojas para comer. Pensó Cocodrilo. Se fue al mercado y compró las hojas más tiernas que encontró. Pero ese día, ese día, a jirafa le dolía la garganta. Venía de comprarse un jarabe y no tenía apetito. Por eso no se fijó ni en el árbol ni en cocodrilo. Cocodrilo no se rindió. Le voy a cantar una canción de amor para que se fije en mí. Pero en ese momento, jirafa iba escuchando su música y no oyó la canción de amor de cocodrilo. Ya lo tengo, pensó cocodrilo. Voy a bajar el cuello con una cuerda para que me vea. Y así lo hizo. Pero jirafa... Jirafa se asustó mucho, mucho. Se asustó tanto que levantó la cabeza de golpe y Cocodrilo acabó en el hospital. Cuando salió del hospital estaba desesperado. Jirafa nunca llegaría a ver su encantadora sonrisa y Cocodrilo se fue a casa muy, muy triste. Pero de repente, ¡cataplum! Cocodrilo, cocodrilo se cayó al suelo. Cuando se dio cuenta, jirafa estaba sentada de él. Pe, 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 perdón, no te había visto, dijo jirafa. Allí se quedaron los dos, viendo las estrellas, pero estaban tan contentos que se empezaron a reír. Tiene razón. ¡Qué suerte que no me hayas visto antes! 
Dijo cocodrilo. Tienes razón. Dijo jirafa. Si nunca me hubiese fijado en tu encantadora sonrisa. Ah. No hubiese terminado así el cuento si nunca se hubiese fijado en su encantadora sonrisa. Porque colorín colorado, el cuento se ha terminado. terminado. Y en casa con Canal 4 y Plan de Lectura nos hemos quedado. Así es. Hermosísimo. Igual me encanta porque tiene humor. Sí. Es jocoso. Es jocoso. De risa. A mí me hiciste de risa en un. Sí, no, yo te vi sí. que te reíste. Sí. ¿Sabes que me quedé? Perdón, estoy distraído porque me quedé pensando. ¿Qué pasa si, si cocodrilo y jirafa tienen un hijo? Como, como una jirafa con escamas. O una jirafa de jirafa patitas cortas. O jicocorafa. Cocorafa me gusta. Cocorafa me gusta. Cocorafa me encanta. Ah, te gustó más giras coco. Sí. Giraco, giraco, corafa. Giraco, Ay, qué corafa. Uy, que entrevero, Ay, nos no, estamos agarrando. No, no. El desafío es el siguiente, mira, a ver, a ver qué te parece. Uh -huh. Mira. ¿Qué pasa si mezclamos dos animales? Cualquiera, por ejemplo, un perro y una gallina. ¿Cómo sale? Inventamos. Podemos dibujarlo, podemos contarlo, eh, podemos hacer un escrito, por ejemplo. Uh -huh. Tengo un gi... No, un gi... eh, una gallina. Era un perro. Gashi... Con una gallina. Gallo y perro. Gallo y perro. Gallo y o perro. Perrigallo. Perrigallo. Bueno, en fin, tengo una. Sultán. Tengo un sultán que es un perro, por ejemplo, con plumas. O, ah, ah. o un perro con pico. Yo qué sé. Uh -huh. eh, por ejemplo, es un perro que me, la, que me aúlla a las 5 de la mañana para despertarme. Uh -huh. No sé. Tengo un mono Invento. que tiene cola de hipopótamo. Anda. Sí. Cola de hipopótamo, como la cola de chiquito, la cola sí, de hipopótamo. Sí, viste que el, el mono tiene la cola larga, Ajá. larga, y el hipopótamo cortita con un plumerito. Pobre mono. Pobre sí. mono porque la utiliza para colgarse de los árboles sí, la cola. Sí, se quedó sin no, cola. Ya no, no, no se puede, puede... Pero pensá que hay un, hipo... Pero hay un hipopótamo que se puede subir al árbol, porque ah, antes el hipopótamo no se podía subir al árbol. Pobre rama. ¿Qué pobre árbol, pobre rama. Pobre todo. Pobre. Bueno, ese es el desafío. Mezclan dos animales cualquiera... Ajá. Pueden hacer un dibujo o pueden contarnos qué conducta tiene, sí. cómo hace, cuál es el sonido. Ay, la onomatopeya. Es... Claro, ¿cómo, la... ¿Cómo, ¿cómo cuando leímos ni guau ni miau? Imagínate que venga el perro ahorita y diga ¡Cocoroco! <risa> un entrevero bárbaro. O que venga la gallina y te diga guau guau guau. Me asusto. Me asusto. Eh, mm. Esto. ¿se o un puede? perro que me diga <risa> y me saca la lengua. <risa> sí. O imagínate si llegara un loro. Con pelo. Ajá. Y que no fuera verde. Bueno, hay loros de todos colores, sí, ¿no? Pero... pero de esos que estamos habituados a ver nosotros. Ajá. Que en vez de hacer crrr, crrr, ¿cómo haría? ¿Cómo eh, se te ocurre? Eh, a ver, ¿con qué animal puede estar? Con un pato. Por Ajá. Ejemplo, un mono con un pato. Ajá. Y que venga un mono con plumas. Ajá. Diciendo crrr, crrr. O cuá. Y el Ajá, y el. Ah, porque era con el pato. Bueno, yo entré a cambiar el sí, animal. Me hice tanto claro. lío de animales que cambié el animal. Un pato ¿verdad? con pelo que te venga diciendo. ¿Qué? Un pato con pelo que me venga diciendo guau. Wow. No, te pelamos. ¿Y un pez? Ya. ¿Con qué? Pará, no digas nada. ¿Con qué animal podemos mezclar el pez y qué animal saldría? Porque si no estamos diciendo tanto ejemplo que después va a costar salir de Es muy ejemplo. inteligente. Después va a costar salir. Ah, ya, ya todo lo que dijimos antes no vale. No vale. No vale. Cante, cante Porque ahí te apuntaste en un... Sí, sí. Yes. Porque sí. no es fácil con quien mezclas un pez. Un pez. Mm. Un pez. Yo, por ejemplo, no me animaría a mezclarlo con un perro. No me iría bien, me parece. Pero pues, nos seguimos porque vamos a dar pie. Está, está, sí, no. está. No. No, eh, nos escriben a la página. No, de... Sí, pero yo te quería decir sí, algo antes, ¿no? Dime. Que me parece importante. Que acá se puede mezclar todo lo que sea porque nosotros estamos dentro es un de un juego. contexto absolutamente un fantástico. Sí, es un juego, vale todo. De fantasía. Puede volar, vale todo. Puede volar el pez. Sí, sí. Como sí, decía sí, Marilena sí. Walsh. Como dice ella. Bueno, claro, sí, sí. Que es una genialidad de escritora. Uh -huh, uh -huh. Si lo dice ella. Me encanta, hablar. me encanta la pareja. Fíjate esto, qué cosa más divina, ¿no? Cocodrilo prendido de la pierna de jirafa. Claro. Bueno, esto. Si estamos... trabajan como equipo, uno se encarga de la parte de arriba y no la parte de abajo. abajo. Pues Tienen sí. todo cubierto. Tienen todo cubierto. Tienen todo equipo, o sea, uno ve cerquita y el otro ve de lejos. 
Maravilloso. Uno arriba y el otro carnívoro. Carnívo. Ah, no me encanta. Bueno, equilibrio, me gusta. Lo que no me imagino es cómo harán para vivir en la misma casa. O en la misma cama, ponerle a acostarse a dormir. <risa> Se pierde el pobre cocodrilo. Y en la casa tendrá que ser alta, altísima. Sí. El cocodrilo quedará allá abajo. Mm. Bueno, todo esto sucede en los cuentos, por lo tanto puede suceder también en las páginas de Paisandú Leí Lee y eh, o en la página de Canal 4 o mandarnos por dibujos. Les vuelvo a repetir, la, lo que nos importa es que llegue sí. el desafío. Después si ustedes lo manda por Messenger o por WhatsApp, yo me encargo, como hago, de subirlo a la página. Perfecto. ¿Ah? Nos vemos mañana. Chau.